بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين اما بعد دونك une vidéo je l'espère que vous intéressez écoutez bien car euh, euh, ça fait peur et en même temps euh, cette vidéo va dénoncer certaines sectes euh, qui euh, extériorisent la religion musulmane et en réalité contiennent en leur propre sein à l'intérieur même de leur secte de euh, la mécréance de l'égarement et même de la sorcellerie. Écoutez bien et concentrez-vous car franchement ça risque de vous choquer. Mohamed Adam, Sahar, Taïb, il est de 17 ans dans le domaine de Sahar. Je veux savoir dès le début, comment tu as été à Sahar et comment tu as été à ce monde Donc là, il interroge quelqu'un qui était un ancien sorcier. Donc c'est un Soudanais. Et ça fait 17 ans qu'il se repentit, d'accord Et donc, il va raconter comment il est devenu, en fait, sorcier. Bismillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa barakatuh. Alaykum salam. Et il s'appelle Hamid Adam Moussa. Wa rahmatullah wa barakatuh. Al haqiqa, ana, ad allamta al-sihir, fi umm saghir, qaraytum baladi, مش لا أكون ساحرا لا لا أقرأ القرآن وأحفظه وأكون ولي من أولياء الله الصالحين وفي هذا العمر أنا لا أستطيع ولا بعرف ما الفرق بين الساحر والولي الصالح ولا بتاع نسمع الأهل والناس الكبار من هذا عمر كان كم المخرج تسع سنوات تسع سنوات تسع سنوات donc il dit qu'il a appris déjà la sorcellerie très jeune à l'âge de neuf ans et Min ne connaissait pas la sorcellerie. Pour lui, en fait, apprendre la sorcellerie, c'est apprendre le Coran, euh, les sciences, ainsi de suite. Il, à cet âge-là, il n'arrivait pas donc, à faire la différence entre la sorcellerie et euh, l'apprentissage du Coran. عندما ذهبت لأماكن كثيرة داخل السودان وخارج السودان فالتقيت ببعض ما يسمونه بالشيوخ والطرق الطرق الصوفية وانسلخت من طريقة كنت فيها وتتبعت طريقة أخرى و... donc là il dit qu'il a quitté la voie qu'il suivait donc de l'apprentissage de la religion il était sûrement dans un groupe et il dit qu'il est parti donc au Soudan rejoindre donc des groupes Soufi. Donc, il faut savoir qu'au Soudan, il y a des groupes soufis qui euh, font des hadarat, vous savez, qui se mettent en transe, ainsi de suite, et ils tournent un peu comme les derwish euh, vers le Nil, et euh, ils tournent comme font les derwish euh, turcs, les, euh, ceux, les adeptes de Rumi. Euh, تسميات في ال... في في ال... في, ال... في المنهج بتاعهم آه وجد نقيب نجيب قط. donc il dit que celui qui lui a pris la sorcellerie parmi les chers soufis du Soudan c'est un قط. donc le قط c'est le plus haut degré donc chez ces sectes soufis d'accord. faut savoir que Ibn Arabi par exemple qui était un grand djel en réalité est euh, très respecté euh, ça dépend des, des soufis, il y en a qui le considèrent comme un grand shir, était à 20 degrés du Qutb. Et c'était le pôle des pôles. Qutb, l'Aqtab. Et vous avez d'autres degrés. al najib al naqib ainsi de suite. Ça, c'est des, des, des degrés, comme vous avez des degrés, par exemple, à l'armée, et bien dans le soufisme, vous avez des degrés. Et c'est le, le, le pôle, donc le Qutb, qui lui a appris donc, la sorcellerie. donc lui il dit que on était enthousiaste pour gravir les échelons d'accord donc il y a une sorte de, de cheminement dans ces sectes soufis qui ressemble étrangement d'accord euh, euh, à ce qu'on trouve, le cheminement qu'on trouve dans la franc-maçonnerie, d'accord, euh, chez les francs-maçons 
Et c'est pour ça qu'il y a une similitude dans l'ésotérisme, c'est ce ciment qui les lie, cet ésotérisme, euh, tout ce qui est aussi lié euh, à Satan, donc la sorcellerie, et ainsi de suite. Et donc lui, il dit, donc, en étant enthousiaste, pourquoi Parce qu'on voulait atteindre donc, ce, ce, ce haut degré. Donc du, euh, c'est comme à l'armée, les gens qui veulent devenir général, ainsi de suite. Et il dit, en plus, il y a des degrés. Au début, c'est des hadarat. Vous savez, les hadarat, c'est comme font, par exemple, certaines sectes de la secte Karkari, par exemple. Hein, un petit exemple, il y a beaucoup, beaucoup de sectes soufis qui font ça. Donc, ils dansent, ils se mettent en transe. En fait, ils s'ils euh, soi-disant citant le nom de Dieu, mais en fait, ils sont en possession partielle par, par, par des djinns, par des démons. Et ils se mettent en transe euh, à chanter en faisant des cris qui, euh, du nom de Dieu, Al-Hay, le vivant, c'est devenu Aou, 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 ils aboient comme des chiens. Et euh, ensuite, vous avez le deuxième degré, d'accord, qui sont des assises, Al-Nabawiya, où là, vous allez vous adresser au prophète Mohammed, mais aussi aux autres prophètes. C'est ce qu'ils pensent. Ils entendent des voix, d'accord, là, on est dans, 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 dans la folie, hein, c'est des djinns qui leur parlent, euh, c'est sûr et certain que ce n'est pas les prophètes. Et, euh, et donc, ils, ils parlent avec les prophètes. Donc, les prophètes leur parlent, ainsi de suite, leur donnent des conseils, et, et je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et moi, j'en ai connu personnellement des soufis comme ça qui revenaient en transe. Euh, d'assises comme ça, ils étaient en transpiration <rire> le soir, on dirait qu'ils avaient fait du sport, ils avaient, ils avaient euh, fait du fitness en fin de compte, non, ils étaient dans une hadrat. Et vous avez euh, une, une autre sorte de, 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 de comment dire, d'assises, où là c'est carrément euh, l'assise euh, euh, divine, où là vous allez voir la lumière de Dieu et ainsi de suite, voir plus, d'accord, ça c'est des degrés. Mais en fin de compte, c'est euh, selon mon opinion, hein, c'est n'est pas d'aujourd'hui que je pense ça, c'est depuis l'âge de, de 17-18 ans que j'ai cet avis-là, même voire moins, c'est euh, uniquement euh, les démons qui jouent avec eux. Donc il dit, voilà qu'il y a un degré où tu vas parler avec le prophète et le prophète va t'emmener vers Dieu, d'accord Et on retrouve ça aussi dans une secte que j'ai aussi connue, euh, connue, je ne sais pas rentrer, mais j'ai connu des gens de cette secte-là, qui était la secte Naqshbandiya, où ils ont ce qu'on appelle Rabbi Tata Sharif, ce lien noble entre un shir qui est censé ramener carrément leur dhikr, cette lumière, vers Dieu. Comme par exemple la secte de euh, l'ancien moufti de, 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 de Syrie, Shir Kiftaro, par exemple. Donc là, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, en fait, donc, il dit comment vous êtes en fait, pour gravir les échelons. C'était quoi, en fait Vous devez faire quoi Il dit, on devait rester le Coran, mais en fait, pas euh, comme tout le monde, pas de la même manière que nous récite le Coran. Donc il disait, en fait, on y mettait, on, on y ajoutait à l'intérieur des versets certains, euh, certains mots, dont des mots assyriens, ashurien. Vous vous rappelez, on a parlé des assyriens euh, à plusieurs reprises, quand on a parlé sur l'explication sur la Tal Isara, sur la chaîne, et dernièrement, quand on a parlé de, de, euh, de Nemrod, et ainsi de suite. Donc euh, là, euh, ça va nous mettre en lien aussi ces, ces mots assyriens avec un autre sujet, qui est le sujet de Harut et Marut, qu'on abordera une, un jour sur la chaîne, Inch'Allah Ta'ala, qui sont, euh, d'après certains des anges ou des rois, euh, et c'est lié à Babylone, d'accord C'est euh, la sorcellerie de Babylone qui est l'une des sorcelleries les plus puissantes. Par contre, là, je me suis, j'ai fait une erreur. En fait, euh, Syriania, c'est euh, syriaque. Hein. C'est pas, euh, c'est pas, euh, comment dire C'est pas, c'est pas assyrien. Donc là, il a cité des noms, je ne vais pas répéter, mais c'est des noms de, de démons, d'accord, très connus dans le monde démoniaque, euh, surtout chez les Arabes, d'accord, il y a des noms comme ça qu'il qui, qui a cité, et euh, c'est des noms en fait de gradés, à mon avis, parmi euh, les démons. Il 
يا رتب طيب اي رتبه وصلت لها؟ انا استاذ حامد وصلت الى قطب من الاقطاب الاربعه المسؤولين من القبل الاربعه بحول العالم بالله بالله ايوه دونك لو دي دونك au début j'ai atteint le degré de naqib d'accord il y a des degrés hein c'est comme je sais pas adjudant ou sergent ce que vous voulez et, euh, et ensuite le, le, le présentateur lui demande mais tu as atteint quel degré toi il dit j'ai atteint carrément le degré de pôle d'épaule d'accord il dit on est quatre ceux qui <rire> ça fait rire mais il dit ceux qui euh, gèrent les quatre directions on, ça, on, on est dans, dans le panthéon euh, à l'époque grecque من من مسؤول من؟ مسؤول من القبل الأربعة الأقطاب ديالهم أربعة كله كله أي كله جهة أي كل جهة الشرك مسؤول منها حد طيب والغريب مسؤول منها حد والكذا أصبحت على الأربعة الأقطاب الأربعة المسؤولين من القبل الأربعة طيب لما اكتشفت إن هذا إن هذا إن هذا الطريق هو الطريق الغير صحيح ما حاولت ترجع رجعت 180 درجة أنا ما حد وما كنت أعرف أنه العالم الآن بيشتغل بيشتغل معي جن لانه قالوا دي الروحانيين والروحانيين صنف من الجن لكنك وصلت الطريق اي وصلت الطريق فقالوا دونك لو دي اسك كومون تا في بور دونك كيتي سيت ايغارمون سي سويت دي دي او ديبو و دي جي شافي با كو سيتي شتراي دي جن اون لي دي زاب لي زابلي روحانيين سي سورت دام كوم سا دو دو روح لي زابل سا كوم سا سي بور سا كو سو كي يوتيليز لي جن سوفون اون لو دو سابلي راقي سا با اون راغل ابسولو مي سابل روحانيين الروحاني باغ اكزومبل العالم الان اتعامل معهم وانا دخلت خلوه خلوه الخلوه معناه الاعتكاف باللغه العربيه تعتك في موقع معين دونك يفون دي زولمون دون ان اندروا بارتيكولي كوم فون باغ اكزومبل لي كاركاري ريغارد لور فيديو سي اكزاكتومون لو ميم ديلير ابري بون جو دي با كو يفون دو لا سورسيري مي ان توكا سو بيتيت سا اريفرا ان جور مي ان توكا سي سي لو ميم بروسيدي ذكر معين وتصل مرحلة من ال من ال من المدة يعني مثلا أنا اعتكفت أول اعتكاف لي كان واحد وأربعين يوم في خلوة واحدة أكل تمرة كوباية بتاعة شاي فقط في اليوم ثلاثة مرات ما فيش أكل ما في شراب وأذكار معينة أذكار معينة. donc il dit faut réciter certains أذكار certains rappels et il faut jeûner c'est connu que ceux par exemple qui sont un peu dans, 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 dans ce délire là ils disent pour atteindre, un, atteindre certains mondes en, se mettre en contact avec certains mondes il faut jeûner donc ils se mettent en jeûne pendant longtemps euh, pendant 41 jours ils disent je, mange, je, je mangeais que des dates et euh, très peu quoi avec de l'eau ainsi de suite et donc là c'est le Coran t'ekhtar bidi ka le Coran min al-baqar al-nas anna nga l'an le Coran bidi ka le baqar al-nas ekhtar min al-adkar di aya ou sura ekhtar ta misal yani ekhtar ta bismillah اخترت بسم الله نعم بسم الله تدخل فيها في خلوه 41 يوم 41 انت بارات في حته معينه بعيده من الناس وعريان بدون ملابس عريان بدون ملابس ايوه, أيوه. وياك ان تخرج من هذا المكان هذه بدايه المشوار دونك يدي دوموند دو شويزي ان فيرسي اون فوا كو تي تومبي سور ان فيرسي كوم يدي باز مان اكزومبل دو بسم الله Ensuite, tu vas dans, une, dans un endroit où tu t'isoles et tu n'as pas le droit de sortir de cet isolement pendant, par exemple, 41 jours et tu es nu et tu vas réciter en fait que, euh, que dire Bismillah pendant cette période. Vous voyez, il dit, afin d'être contact, de rentrer dans l'autre monde. En fait, c'est le monde djinnique. Hein. Cassez-vous pas la tête, hein. c'est pas le monde angélique. Je peux le confirmer à 1000%. Euh, ça, c'est clair et net. Hein. الشيخ اللي قال لك روح وقعد عريان ايوه ايوه دخلك خلوه انت عريان ياخذ الملابس عشان ما تطلع عشان ما تطلع لانك انت عريان ما تستطيع تطلع طيب كان في تواصل مع دونك دي يبرون سيز ابي اي لو سينيو اكسبري بور باكي سورت ان فيت دو سيت ايزولمون حد اثناء الجلوس 41 لا ما ما فيش اتصال مع اي حد براك وحده طيب ما تطلع من هذا المكان طيب كان احد يجيك جن لا لا بيجيك الجن طيب في اليوم الاخير من المده هذه بيجيك نعم. روحاني والروحاني ده قالوا لنا الروحاني نوع من الملائكه الصغار مش الكبار مثلا دونك يدي كو فيغ لا فان دو 41 جور يدي كو اي فينو فيغ نو دونك ان ايتر يدي كو كي لو روحاني دونك لي ليسبيك سي كو الروحاني سي شيخ صوفي لو اكسبيك ان فيت الروحاني سي با ان جين داكور دونك سي 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 ريسومبل جون كي ديز نون كو ساتان ان فيت ايل اي با دوريجين جينيك مي سي اون سورت دو 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 جين مي في دو لوميير سا في اون سورت دو 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 كوم سا دو ديبريد كوم سا دو ميلونج Et leur disent pareil, leur disent en fait non, les, les rohani, ce sont des anges, mais c'est un petit degré d'ange, tu vois, donc c'est entre les anges et les djinns, où ça ressemble un peu aussi au concept des anges déchus. 
المرسل في ملائكة الكبار وماذا؟ هؤلاء يخلقون الله لا خدمة أولياء الله الصالحين ألا خوف عليهم ولا هم يحزن دل هذا Donc il dit que ceux-là, ces rohanis, sont au, au service d'accord, donc des, des gens pieux. D'accord Alors qu'Allah s.a.w. dans le Coran dit bien que Allah dans certaines circonstances, descend des anges. Il n'a pas parlé de, de, de rohanis ou je ne sais pas quoi. والروح معناه معنى مفهوم يعني شيء عظيم يعني شيء عظيم ملك من الملائكة لكن ما الملائكة الدرجة الأولى مثل الدرجة الثانية فهموا روحان لكن ما أقول لك ده شيطان ولا أقول لك ده جين ولو كان فهمونا أنه ده شيطان ولا جين. donc ils leur disent pas que c'est des djinns ou c'est des démons ils leur disent voilà c'est comme je dis entre les deux ce sont des 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 êtres sont en dessous en deçà de de des anges de premier deuxième degré car effectivement dans les anges il y a des degrés ما كان علمنا العلم هذا نعم أيوة. هم هم فهموه ان ان الروحاني هو نوع من الملائكه نوع من الملائكه أيوة. هو في الحقيقه لا اكثر طيب لو اخترت ايه او صوره من القران فهمك كيف تقرا مثالا لو بسم الله كيف تقراها في الخلوه هذه هلا لا مسب هلا لا مسب هلا لا مسب هلا لا مسب استغفر الله استغفر الله اعوذ بالله من الشر Astaghfirullah. Donc il dit comment, il leur apprend comment réciter le, euh, réciter, donc, le verset qu'ils ont choisi dans cette loi. Il faut, euh, faut réciter ce verset à l'envers, d'accord, tout simplement. Et là il l'a récité à l'envers, il a dit Bismillah à l'envers, bien sûr je ne le dirai pas, mais voilà comme ils s'y prennent. Pourquoi Parce que euh, faire les choses à l'envers, eh ben, c'est la trace de Satan, l'antéchrist c'est la même chose. Euh, comment dire, inversé, c'est l'inversion. Hein. Euh, c'est ce qui en ressort aussi dans les sagesses de la Surat al-Kaf, la Surat la caverne. Donc il dit, tu, 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 tu récites à l'envers et tu introduis ça en fait lorsque tu lis le Coran. Et bien sûr qu'il y a d'autres choses encore. Donc je ne sais pas s'il y a, euh, comment dire, euh, euh, je pense qu'il y a peut-être une vidéo un peu plus longue que celle-ci. Donc euh, si je la trouve et que ça vous intéresse, eh ben, on, on, on refera donc une, une autre vidéo plus longue en continuant donc à partir de ce passage-là, si, hein, si uh, cette vidéo-là. Donc, euh, euh, voilà, il ne euh, faut pas vous faire avoir. Donc, euh, ceux qui vous disent qu'ils vont vous soigner, faire avec un rouhani ou je ne sais pas quoi, ou des gens, des, des soufis qui veulent vous emmener dans des délires de réciter euh, je ne sais pas quoi, même s'ils vous disent que c'est réciter, faire du dhik, ainsi de suite, dans des conditions qui ne sont pas de la sunna, parce que euh, euh, Satan a, utilise des biais pour vous égarer, d'accord euh, et ça lui suffit que vous faites quelque chose qui n'est pas euh, dans le Coran et la Sunna pour vous égarer, d'accord il, il va s'y prendre par étapes, d'accord Et il suffit de voir dans quel état les gens sont lorsqu'ils font soi-disant les hadarat et que soi-disant ils sont en contact avec les anges ou je ne sais pas quoi pour comprendre que tout ça en fait c'est de la fausseté. Et il y en a qui sont rendus compte, il y en a qui sont sortis de là, mais le problème c'est que euh, après beaucoup d'années et dans, sa, dans un sale état psychologique. Parce qu'une fois que vous vous mettez en contact avec le monde des djinns, je l'ai répété plusieurs fois, c'est fini, vous êtes foutu, ils ne vous lâcheront jamais. Donc voilà, donc euh, méfiez-vous de ça. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez la suite et que je trouve la suite, dites-le moi dans les commentaires et on fera une vidéo sur la suite de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas de partager, euh, d'aimer la vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas euh, encore abonnés ou qui regardent les vidéos sans être abonnés pour... Ben, avoir, savoir les vidéos que je vais sortir. Je vous remercie pour votre écoute.